അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഇവിടെ കാടിനുള്ളിലൂടെ ട്രക്കിംഗ് ഉണ്ട് ഈ എൻ സി സി പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തെങ്കിലും അറിയോ ഈ കേൾക്കുന്നതാണ് കാടിന്റെ ശബ്ദം മലമുകളിലേക്കൊക്കെയാണ് ട്രക്കിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു അഞ്ചാറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് കാട്ടിനുള്ളിലൂടെ പോയത് ശരിക്കും നേച്ചറലായിട്ട് കാട്ടിലൂടെ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വേജ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ നൈറ്റ് ടെന്റിൽ സ്റ്റേ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ വട്ടവട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ചെക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ അടുത്തായിട്ട് പാമ്പാടം ഷോള നാഷണൽ പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കുറെ കാട്ടിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇപ്പൊ കൊറോണ ആയിട്ടൊക്കെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ചെറുതായിട്ട് തുറന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഇവിടെ കാടിനുള്ളിലൂടെ ട്രക്കിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളിന്ന് ട്രക്കിങ്ങിനായിട്ട് പോകാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പം നോർമലി ട്രക്കിങ്ങിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഒരാൾക്കുള്ള ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് നാന്നൂറ് രൂപയാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ അഞ്ച് കിലോമീറ്ററും നടന്നാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പം ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കാട്ടുപോത്തിനെയും ആനയും ഒത്തിരി കാട്ടുജീവികളെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം അതാണ് ഇന്നത്തെ യാത്ര അപ്പം ഇതാണ് സ്ഥലം അപ്പം നമ്മളിതാ വണ്ടിയൊക്കെ ഒതുക്കിയിട്ടിട്ട് ഇവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റി ഇവിടുത്തെ ഗാർഡിനെയും കൊണ്ട് നടക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഗാർഡ് കൂടെ കൂടെ വരും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ വണ്ടി വന്ന് ഇവിടെ അഡ്രസ്സ് എല്ലാം എഴുതി കൊടുത്തിട്ടാണ് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ സാറേ ഈ സാറാണ് നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്നത് സാറിൻ്റെ പേരെന്താ സുധാകരൻ 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 വീടൊക്കെ വീട് കുറെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ലൊക്കേഷനാണ് ഓക്കെ കുറെ നാളായോ പതിനാല് വർഷമായി സ്ഥിരം ഇതേപോലെ ആൾക്കാരൊക്കെ വരാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി കുറവാ മഴയായി മഴയല്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഈ കൊറോണ ഉള്ളത് കൊണ്ടേ ഈ ജീപ്പ് സഫാരി ഒന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ ഗവൺമെന്റുമായിട്ടൊന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ലേ അത്ര നടക്കാനൊക്കെ വയ്യാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ല നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് താല്പര്യം ഉള്ളവരെ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുപോകാറില്ല ഓക്കെ ട്രക്കിങ്ങെന്ന് പറഞ്ഞ വരുമ്പോൾ ചില സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം വണ്ടി എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് വണ്ടി അല്ല കൊണ്ടുപോകാറ് ഓക്കെ നാച്ചുറലായിട്ട് നമ്മൾ കാട്ടിനകത്ത് പോയി കാണാൻ പറ്റുന്ന മൃഗങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് തിരിച്ചു വരികയാണ് അതാണ് ട്രക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഒത്തിരി മൃഗങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നാന്ന് അറിയോ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു ചോള നാഷണൽ പാർക്ക് ആണ് പാമ്പാട് ചോള എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് ടോട്ടൽ ഒരു പതിനൊന്ന് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് മൃഗങ്ങൾ കാണാന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞ് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഭാഗ്യം പോലെ നമ്മുടെ ഭാഗ്യം പോലെയാണ് മൃഗങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാട്ടുപോത്ത് ഒരുപാടും ഉണ്ട് കാട്ടുപോത്തും ഉണ്ട് പിന്നെ മലയെണ്ണ കരിം കുരങ്ങൻ മ്ലാവ് എല്ലാം എല്ലാ മൃഗങ്ങളും ഉള്ളതാണ് കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ലക്കാണ് ഗ്യാരണ്ടി പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആരെയും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ ഈ ഇതേപോലെ നടന്ന് പോകുമ്പോഴേ വന്യമൃഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആക്രമിക്കാനായിട്ട് വന്ന് അങ്ങനെ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പോണ വഴിക്കൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാരായിട്ട് ഒരു അറ്റാക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പണ്ടൊക്കെ തിരക്കുള്ള സമയത്ത് ഒരുപാട് തവണ ഇതേപോലെ കൊണ്ട് നടക്കേണ്ടി വരുമോ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നടക്കണം അല്ലേ ഒരു സൈഡ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അപ്പൊ മൂന്ന് തവണ ആവുമ്പോ ഫുള്ള് ഗ്രൗണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി പിന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടി എടുത്ത് വരുമ്പോ തന്നെ ഒരു എട്ട് കിലോമീറ്റർ അടുത്ത് വരും ബോഡിയൊക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കണവർക്ക് ഈ ജോലി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും കൂടെ ന
അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും എല്ലാ സ്ഥലത്ത് കാട്ടിൽ പോയാലും ഉണ്ടല്ലോ അതെങ്ങനെ ഇത് ഈ മഴക്കാലത്ത് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന പറയുന്ന പക്ഷെ ഇത് വേനൽക്കാലത്ത് ഈ സംഭവം ഇല്ല ഇല്ല മഴക്കാലത്ത് മാത്രമാണ് ഇത് ഉണ്ടാകാറുള്ളത് ഇത് മൃഗങ്ങളെയും കടിക്കുമോ പിന്നെ എല്ലാത്തിനും കടിക്കും അത് ചോര പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി പോവുമായിരിക്കും നൂല് പോലെ ഉണ്ടാവും തേയിലത്തോട്ടത്തിലൊക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരു വഴി പറഞ്ഞത് ഇതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാല് കിലോമീറ്റർ കാറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ പോകാം പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ ഭയങ്കര ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ ഫുൾ ടാർട്ട വഴി ടാർല് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അവസാനം വരെ ഇത് ഒരു വെറൈറ്റി ആയനായിരുന്നു വേണമെങ്കിൽ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് കുറച്ച് പേര് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കാനും നമുക്ക് ഇത് പോയിട്ട് വന്നിട്ട് വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടു നിർത്തി അവിടെ ഒരു പച്ചപ്പിന്റെ അവിടെ പോയി രണ്ട് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ഇത് ഇല്ലാത്തതാണ് ഞാൻ സാറിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് നമുക്കൊന്ന് പോയിട്ട് വരാം അവിടെ നല്ല വ്യൂ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇതേപോലെ കാറിൽ പോയപ്പോ ഇങ്ങനെ തലയിട്ട് നിന്ന് രണ്ട് സ്ഥലം തന്നെ ഇരവികുളവും ഇവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കാട്ടിലൂടെ പോകാൻ പറ്റുന്ന അല്ല ഇത് ഇത് ചോള ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇതിന്റെ പേര് പാമ്പാട് ചോള ആണമുടി ശോല മതികെട്ടാശോല ഇത് മൂന്ന് നാളത്ത് ഇതുപോലത്തെ ട്രക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ മറ്റേ ആണമുടി ശോല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ ഒരു ഗുണ്ടല ഡാം ഒരെണ്ണമുണ്ട് അവിടെ ഗുണ്ടല ഡാം കണ്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ പോകാണ് ആണമുടി ശോല അത് തേയിലത്തോട്ടം എന്തോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ മുകളിലോട്ട് തേയിലത്തോട്ടം പോയിട്ട് വേണം അങ്ങോട്ട് പോവാൻ കാടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് കാടുണ്ട് പിന്നെ മതികെട്ടാശോല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തമിഴ്നാട് പോണ വഴിയാണ് ഓക്കെ മൂന്നാർ ടു ദേവികുളം പൂപ്പാറയിലെന്ന് അങ്ങ് ഉള്ളിൽ പോകണം അതാണ് മതികെട്ടാശോല എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ ഇതുപോലത്തെ ട്രക്കിങ് ക്യാമ്പിംഗ് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് ഈ വട്ടവട വന്നിട്ട് കേരളത്തിൽ ഉള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിലും ഒരു കേരളത്തിന്റെ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല ഫുൾ ഒരു തമിഴ് കലർന്ന ഒരു രീതി തമിഴ് തന്നെയാണ് സ്ഥലം ഇത് മാത്രം കേരളം ആണെങ്കിലും അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം തമിഴ്നാട്ടിലായിരുന്നു അതെങ്ങനെ അത് പണ്ട് തൊട്ട് അങ്ങനെ ഉള്ളതാണ് ആണ് പിന്നെ പുറത്തിറന്ന് വന്നവരും പിന്നെ ഇപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മലയാളികളൊക്കെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളും റിസോർട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി അവിടെ ആയേക്കുന്നത് അല്ല തേയില തേയിലത്തോട്ടത്തെ പണിക്കാര് നമ്മുടെ ഇടുക്കി അയരഞ്ച് മൊത്തം മൂന്നാറ് ഈ ഭാഗത്ത് എല്ലാം തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് അധികം ഉള്ളത് കേരള ആണെങ്കിലും തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് അധികം ഉള്ളത് എനിക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എനിക്ക് സ്വന്തം സ്ഥലം ചെന്നൈയാണ് ആണോ എന്റെ അച്ഛനമ്മക്ക് ചെറുപ്പത്തില് ഇവിടെ വന്ന് തേയില തോട്ടത്തില് ജോലി എടുത്തു പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ സെറ്റിലായി ഇങ്ങനെ ബോർഡറാണ് നമ്മുടെ ആ ജൻഡയുടെ അപ്പുറത്ത് തമിഴ്നാടും ഇപ്പുറത്ത് കേരളം ഇതാണ് ബോർഡർ തിരിക്കുന്ന സ്ക്വയറിലുള്ള കഥ പിന്നെ ഇത് വർഷം വർഷം ഫയർ ലൈൻ ആണ് കാട്ടുതീ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻറ്റനൻസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഈ പുല്ല് ഫുള്ള് വെട്ടിക്കളായി ഫുൾ വെട്ടി കേരത്തില്ല ബാക്കി പുൽമേട് യൂക്കാലിത്തോട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ എൻ സി സി പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തെങ്കിലും അറിയോ അത് നമുക്ക് തിരിച്ച് പോകുമ്പോൾ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം അത് ഉണ്ട് നേച്ചർ ക്യാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്കൂളിൽ നിന്നും കോളേജിൽ നിന്നൊക്കെ സ്കൂളിലെ കോളേജിൽ നിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മരമൊക്കെ ഒടിഞ്ഞു വീഴുന്ന നിങ്ങൾ തന്നെ മുറിച്ച് മാറ്റുന്നത് മുറിച്ച് മാറ്റും ഇത് 
കാടിന്റെ ശബ്ദം നാച്ചുറൽ സൗണ്ട് അതിന്റെ വേറൊരു ഇത് പൂ നീല കളർ തന്നെ വെറൈറ്റി പക്ഷി അപ്പുറം തമിഴ്നാട് ഇത് കേരളം അപ്പൊ അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് വല്ല ട്രക്കിംഗ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അവരൊന്നും ഇല്ല അവര് വല്ലപ്പോഴും തമിഴ്നാട്ടിലെ ഓഫീസർമാർ വന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകും അവര് മറ്റേ തേനിയിലിരുന്ന് കേറിയവാണ് ഇവിടെ തുറക്കാൻ ചെരുപ്പ് വരും നീ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചരിച്ചു പഠിക്കും നല്ല മുഴുത്താട്ടാ അത് ഈ അട്ട എന്താ ചികിത്സക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പറയുന്ന അട്ട വെരിക്കോസ് ക്യാൻസറിനൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വെരിക്കോസിനെയൊക്കെ അവിടെ ഇങ്ങനെ അട്ട ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ കാട്ടാനൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ സൈഡിൽ നിക്കും അത്രേ ഉണങ്ങിയതാ കാട്ടുമരുന്നെടുക്കാനൊന്നും ആരും വരത്തില്ലേ ഇല്ല ഇല്ല ഇതിന് നമുക്ക് മറ്റേ തേൻ്റെ സീസൺ ആവുമ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ആദിവാസികളുണ്ട് ട്രൈബിൾസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർ എടുത്തുകൊണ്ട് വരും ആ അല്ലാതെ നമ്മൾ പുറത്തിരുന്ന് ആവുന്ന ആ ചാര് കേറ്റത്ത് കൃഷി കൊച്ച് മറ്റേ മലയെണ്ണാൻ്റെ ഒച്ചയാണ് മലയെണ്ണ ഒരു കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എണ്ണാനാണ് നീലഗിരി മാർട്ടിന് മാർട്ടിൻ എന്താ സംഭവം 
അത് വളരെ എണ്ണം കുറവാണ് അത് കാണുന്നത് നമ്മള് വളരെ ഒരു ലക്കാണ് ആ സാധനം ജീവിയാ ആ ജീവിയാ നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടില്ല ആ ഫോട്ടോ ഇല്ല അതാണ് കേരളത്തിൽ ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ല ഈ ഷോള നാഷണൽ പാർക്കിനകത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ കാട് കാണാൻ ഒരുപാട് വരാറുണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ വഴി കിടന്നിട്ട് ഒരു ഓഫ് റോഡ് ട്രക്കിങ് ഇട്ടെങ്കിൽ നല്ല ആള് കേറുവായിരുന്നല്ലേ അല്ല അതൊക്കെ ഇപ്പൊ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്ലാസ്റ്റിക് ഒരു ബോട്ടില് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ അമ്പത് രൂപ വെച്ച് വാങ്ങി തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോ അത് പിടിച്ച് ഇല്ല അതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് ലാവിടെ കേട്ടെടുത്തോളം നമ്മള് നാഷൻ പാർക്കിനകത്ത് ജീപ്പ് ട്രക്കിങ് അവളോട് ഇല്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞാക്കുന്നത് അവിടെയൊക്കെ ടീവിടാണ് നമ്മളിത് തിരിച്ച് നടന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മള് കാര്യമായിട്ട് മൃഗങ്ങളെയൊന്നും കണ്ടില്ല കരിം കുറഞ്ഞെ കണ്ടു രണ്ടു മൂന്ന് എന്നാൽ തന്നെ പക്ഷെ നമുക്ക് വീട് കൊടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ഭയങ്കര സ്പീഡിലാണ് ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് വേറെ മരത്തിലേക്ക് ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ നമുക്ക് കാണാനേ പറ്റില്ല കൂടുതലും കണ്ടത് കാലിൽ പേർന്ന അട്ട ഇഷ്ടം പോലെ കണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ കയറി അട്ടയെ തുരത്താനായിട്ട് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ചൂട് പിടിക്കുക തീപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും കത്തിച്ചു പിടിക്കുക സാനിറ്റൈസർ ഒഴിച്ചാലും അട്ട പോകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ പുതിയൊരു ടെക്നിക് സാനിറ്റൈസർ ഏത് സമയത്തൊക്കെ വന്നാ ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന രാവിലെ വൈകിട്ട് നല്ല രീതി തണുപ്പ് കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നവംബർ ഡിസംബർ ജനുവരി ഈ മാസത്തിലൊക്കെ നല്ല തണുപ്പുണ്ടാകും നല്ല സീസൺ നല്ല സീസൺ പിന്നെ അധികം ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നു പോണത് ഏപ്രിൽ മെയ് വന്യ മൃഗങ്ങളെ കൂടുതലായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ വന്യ മൃഗങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് അധികം ഒന്ന് കാലത്ത സമയം അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ഇപ്പം കാലത്ത വൈകുന്നേരമാണ് അതല്ല പറഞ്ഞത് എന്നാ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് കാട്ടുപോത്തിനെയൊക്കെ വന്യ മൃഗങ്ങളായിട്ട് അതിനെ കാണാം ഓക്കെ പിന്നെ വല്ലപ്പോഴും ആനയിനൊക്കെ കാണാം ഓക്കെ കാലാവസ്ഥ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് മാറിയില്ല മഴ വരുമല്ലേ പന്ത്രണ്ട് ഒരു മണിയാവുമ്പോ അടിപൊളി മഴ നമ്മളിതാ തിരിച്ചെത്താൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ വീണ്ടും വെറൈറ്റി ഒരു സാധനത്തിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്യാമറ എത്തപ്പിക്ക അത് ഓടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അണ്ണാൻ പോലത്തെ ഒരു വലിയ സാധനം നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ ശ്രമിക്കണില്ല ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടേ മരത്തിൽ കൂടെ ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ചതാ വണ്ടി ഉള്ളടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ നിങ്ങൾ മൂന്നാറെന്ന ഈ പട്ടവടയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പൊ ടോയ്ലറ്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പേ ആൻഡ് യൂസ് ടോയ്ലറ്റ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് ദാ ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പത്തെഴുപത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇതായിരുന്ന എൻട്രി പോയിന്റ് ഇവിടെ നിന്ന് കുറെ ട്രക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തു നല്ലൊരു രസമാണ് നടന്ന് സമയമൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു അനുഭവം കിട്ടും ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കാണാം കരിങ്കുരങ്ങിനെയൊക്കെ കുറെ കണ്ടു പക്ഷെ വീഡിയോയിലൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും വട്ടവടയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു നല്ലൊരു വ്യൂ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് നോക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതോ സ്ട്രെയിറ്റ് അങ്ങ് ദൂരെ ബിൽഡിങ് ചെറിയ രണ്ട് ബിൽഡിങ് കാണുന്നുണ്ട് അതാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ക്വാർട്ടേഴ്സ് അപ്പൊ അവിടെ അയ്യായിരം രൂപ പറ്റി എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത് വാടകയ്ക്ക് ഡെയിലി റെന്റിന് ഫുഡും കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരും അപ്പൊ അത് ഗവൺമെന്റിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പ്രകൃതി പഠന കേന്ദ്രം എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഈ കാണുന്നത് 
അപ്പോൾ ഈ ക്യാമ്പിനൊക്കെ രണ്ട് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം ഒക്കെ എൻ സി സി ക്യാമ്പ് വരുന്നവർക്ക് ഇവിടെയാണ് അക്കോമഡേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഈ കാട്ടിലേക്ക് ഈ മലമുകളിലേക്കൊക്കെയാണ് ട്രക്കിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മൂന്നാർ വൈൽഡ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ കയറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇപ്പോൾ കൊറോണ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഈ സ്ഥലമൊക്കെ റോഡ് സൈഡ് എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് സാധാരണ ഇവിടെ വണ്ടി ഇടാനും നിർത്താനൊന്നും പാടില്ലാത്ത നോൺ സ്റ്റോപ്പ് സ്ഥലമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ട്രക്കിങ്ങിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫീ കൊടുത്ത് വന്നുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഓഫീസറും ചേർത്ത് വിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നിർത്തി നമ്മൾ എടുക്കാൻ പറ്റിയത് ആണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ച ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നാനൂറ് രൂപയുടെ ഒരു ട്രക്കിംഗ് ആണെന്ന് ചെയ്തത് നടന്നു കാണണം ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് കാട്ടിനുള്ളിലൂടെ പോയത് അതായത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങ് അറ്റത്തുനിന്നായിരുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ കുറെ കറങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ച് അതേ റൂട്ടാണ് പോയത് ഇവിടെ അത് ആനപ്പിണ്ട ഇഷ്ടം പോലെ കിടപ്പുണ്ട് ആ അപ്പം തിരിച്ച് അതേ റൂട്ടാണ് പോയത് ഇവിടെയൊക്കെ വെള്ളം കയറിയും അട്ട കൂടുതലായതുകൊണ്ടും നമ്മൾ മരം കുറേ മഴ പെയ്ത് വീണ് കിടക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മളെ കയ്യിൽ കാലിൽ ട്രാക്ക് സ്യൂട്ടൊന്നും ഇല്ല ട്രാക്ക് സ്യൂട്ടല്ല ബൂട്ടൊന്നും ഇല്ല അതൊക്കെ കൊണ്ട് ഇത്ത ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വരുന്ന രീതി നടക്കത്തില്ല പിന്നെ വേറെയും കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ട്രക്കിങ് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും മെനക്കെട്ടു ഇതിനായിട്ട് സ്റ്റേ ചെയ്തെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ട്രക്കിങ് തന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അന്വേഷിച്ചിട്ടാണ് വരണമെങ്കിൽ കുറേ ചുറ്റി അവിടെ ഞാൻ കോട്ടേഴ്സ് കാണിച്ചില്ലേ അതുവഴി കറങ്ങി ഇങ്ങ് വന്നിറങ്ങും അപ്പം നല്ലൊരു അനുഭവമാണ് ശരിക്കും നേച്ചറലായിട്ട് കാട്ടിലൂടെ നല്ല പച്ചപ്പിലൂടെ അടിപൊളിയായിട്ട് നടക്കാം ഇത് വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോലെ അല്ല അത് അനുഭവിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അല്ലേ എന്താ പറയാറുള്ള മൂന്നാർ വട്ടവട റൂട്ടിലുള്ള സഞ്ചാരമൊക്കെ തീരാൻ പോവാണ് നമുക്ക് ആകെ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനും കൂടി ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും വെച്ച് പിടിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ കാലിക്കറ്റ് പോകേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം സമയം കളയാണ് നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോവാണ് ഇടവികുളം നാഷണൽ പാർക്ക് നമ്മൾ ഇന്നലെ വിളിച്ചു അപ്പം ഇന്നലെ നമ്മൾ രണ്ട് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നടത്താൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഈ നിർത്തിയിട്ട് ഇറങ്ങി നടക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടും പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ടുമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നത് ഒത്തിരി ഐറ്റംസ് കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശം അധികം ജീവികളെയൊന്നും വീഡിയോ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല കുറേയൊക്കെ നേരിട്ട് കണ്ടു പക്ഷേ ക്യാമറയൊക്കെ എടുത്ത് വരുമ്പോൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും കാട് കാണാനൊക്കെ Thank you. 